어느 수절 과부의 고백. 옛날 호남 지역에 임선비라는 사람이 있었습니다. 그의 집안은 대대로 절개가 있고 의기가 높은 가문이었습니다. 임선비는 장가도 가기 전인 어린 나이에 과거의 예비시험인 향시를 쳐서 장원을 차지하였습니다. 그리고 본시험인 회시를 보기 위해 한양으로 가게 되었습니다. 임선비가 한양으로 가는 길에 전라도 장성을 지나는데 갑작스럽게 비가 내리기 시작했습니다. 그 바람에 선비는 아예 한 마을로 들어가게 되었습니다. 그 마을은 대숲이 지푸른 그늘을 들이우고 아지랑이가 피어오르며 꾀꼬리 우는 소리가 들리는 곳이었습니다. 임선비는 마을 곳곳의 아름다운 경치를 즐기느라 혼자 얼마를 걸었는지도 잊은 채 마을 여기저기를 돌아다녔습니다. 발걸음이 마을이 끝나는 곳에 이르자 대울타리를 두른 집이 하나 나왔습니다. 그집 살인문 옆에는 한 소녀가 바람에 날리는 부들솜을 잡으려 하며 방긋방긋 해맑은 웃음을 터뜨리고 있었습니다. 선비는 이 모습을 엿보다 소녀에게 정신이 팔려 다가가 말을 붙였습니다. 그런데 이 소녀는 화를 내지도 않고 대꾸를 하지도 않고 엄마를 불렀습니다. 그러자 등이 굽은 할미가 집에서 나와 무슨 일이냐고 물었습니다. 어디서 온 사람인지 모르겠는데 치근대며 사람 귀찮게 하네. 임선비는 무안해하며 목이 말라 마실 물을 찾고 있는 중입니다. 집이 좁아 터졌소. 손님이 앉아 있을 만한데도 없어요. 얘야 찬물 한 사발 떠오너라. 따님 나이가 어떻게 되나요? 이제 각 13살이 됐다오. 시집 갈 때는 있나요? 내가 이렇게 늙었고 집골이 이런데 딸아이는 슬아에 두고 싶소. 출가의 부모와 형제를 멀리 떠나가는 것이 여자의 도리입니다. 슬아에 붙들어 두는 것은 멀리 내다보면 좋은 생각이 아닌 듯합니다. 소녀가 찬물을 떠가지고 왔다가 선비의 말을 듣고는 낯을 불키며 할미에게 말했습니다. 엄마, 이 사람은 마음이 엉큼해요. 말 많이 섞지 말아요. 임선비는 자기가 향시에서 장원을 했다며 자랑을 늘어놓았습니다. 할미와 소녀가 자기에게 호감을 가지기를 은근히 바래서였습니다. 그 장원은 몇 년에 하나씩 나오는지 모르겠네. 3년에 하나씩 나온다오. 옆에서 듣고 있던 소녀가 3년에 하나씩이라고? 그까지 게 뭐가 그렇게 자랑스럽다. 어린 년이 입방정은? 걸핏하면 사람 모자란 대를 콕콕 찌르며 비웃어. 그러자 소녀는 웃으며 달아났습니다. 선비는 멍하니 서 있다가 이윽고 머리에 꽂은 황금 머리 장식을 뽑아서 할미에게 건네며 말했습니다. 나를 허물하지 않는다면 보잘것 없는 예물이 남아 드리고자 하오. 이런 물건을 처음 본 할미는 황금 머리 장식을 손으로 몇 차례 문지르더니 선비에게 무엇이냐고 물었습니다. 황금이요. 추울 때 옷을 만들 수 있고 배고플 때 밥을 지을 수 있는 보물이라오. 우리 집이 얼마간 밥도 있고 뽕나무도 몇 그루 있다오. 추위와 궁주림 걱정 없이 산다오. 이 물건은 우리 집에서 쓸 데가 없으니 선비나 두고 쓰시오. 할미는 황금 머리 장식을 땅에다 내던지며 말했습니다. 미친 녀석 도무지 점잖은 구석이라곤 하나도 보이지 않는 놈이 그저 재물을 가지고 사람을 꼬이려 하네. 말을 마친 할미는 그 길로 문을 닫고 안으로 들어가 버렸습니다. 선비는 반나절이나 멍하니 서 있다가 한숨을 쉬며 돌아갔습니다. 돌아선 선비는 바로 한양으로 올라가 회시에 응시했습니다. 그뒤 고향으로 돌아오는 길에 다시 그 집을 찾아갔습니다. 그 집의 사정을 이웃에게 물으니 대대로 양반 집안인 장시댁이라고 했습니다. 그런데 집안이 가난해 숙부의 집 옆에서 새빵살이를 하며 모녀 단둘이 서로를 의지하며 살고 있었습니다. 그리고 딸이 아직 혼인할 곳을 정하지 못한 형편임을 알게 되었습니다. 선비는 그 숙부에게 중매를 넣어 혼인을 청했습니다. 할미는 처음에는 딸을 첩으로 삼으려는 게 아닌가 의심하다가 오해가 풀리자 혼인을 허락했습니다. 
두 사람은 새로이 시작한 삶에 만족했습니다. 그러나 몇 년이 지나 불행이 찾아왔습니다. 선비가 임진왜란 때 싸우다 유복자를 남기고 먼저 저세상으로 떠났습니다. 선비가 먼저 떠나고 장씨는 아버지 없는 아들을 키우며 수절하였고 그 아들이 성장해서 자녀를 많이 두었는데 장씨가 여든 살이 되어서는 손자에다 증손자까지 많이 보게 되었습니다. 세월이 흘러 장씨에게도 죽음이 다가옴을 예감할 즈음 며느리들을 불러 둘러앉힌 다음 말했습니다. 내가 한마디 할 말이 있구나. 너희들이 들어보아라. 모인 며느리들이 일제히 예 하고 대답했고 장씨가 입을 열었습니다. 너희들이 우리 집안에 들어와 살면서 불행하게도 젊은 나이에 홀로 남겨진다면 그때는 스스로 헤아려 수절할 자신이 있으면 수절하고 그렇지 못할 것 같으면 위로 집안 어른들과 의논해 개가 하는 것도 또한 삶의 좋은 방편이 될수 있을 것이다. 모인 며느리들은 모두 깜짝 놀랐습니다. 여든도 넘은 장씨가 정신이 혼미해져 말도 안 되는 소리를 하고 있는 게 아닌가 의아해했습니다. 장씨는 모인 사람들에게 웃음을 보이며 말을 이었습니다. 내가 헛소리를 한다고 생각하니 수절이라는 글자는 함부로 입에 올리기 어려운 말이란다. 나는 그 가운데를 지나온 사람이다. 너희들에게 지난 일을 이야기하고 싶구나. 순간 온자리가 숙연해졌습니다. 장씨가 다시 말을 이었습니다. 홀로 남겨진 때내 나이가 겨우 열여덟이었다. 양반 집에서 태어나 양반 집 선비에게 시집 왔는데 뱃속의 아이가 꿈틀댔기에 감히 딴 마음을 먹을 수가 없었다. 그러나 새벽에 바람이 불고 밤에 비가 내릴 때는 차디찬 벽과 외로운 등불을 대하며 수심을 금하기 어려웠단다. 그렇게 지내던 중에 언젠가 시아버지 누이의 아들 되는 분이 충청도에서 이곳까지 다녀가게 되었단다. 그분이 사랑방에 묵었는데 내가 병풍 뒤에서 그분의 멋진 풍채를 보고는 나도 모르게 마음이 움직였단다. 나는 밤에 집안 사람들이 깊이 잠든 때를 틈타 사랑방에 뛰어들려고 등을 들고 방에서 나왔지. 그러나 차마 방으로 들어갈 수 없었단다. 저절로 머리가 숙여지는 부끄러운 마음을 너희가 어찌 알겠니? 다시 내 방으로 돌아왔다가 마음을 진정시키지 못해 다시 등을 들고 나갔단다. 그러나 결국 한숨을 쉬고 돌아섰지. 이러기를 몇 번이나 되풀이 했는지 몰라. 마침내 결심하고 사랑방으로 가는데 부엌에서 계집종들이 제잘거리고 있더구나. 그 소리에 겁을 먹고는 숨을 죽이며 방으로 돌아와 등불을 탁자에 놓고 지쳐서 스르르 잠이 들었단다. 꿈속의 사랑방으로 들어가니 그분이 책을 읽고 있기에 등불 아래 마주 보고 앉아 서로의 속마음을 털어놓은 뒤 이윽고 손을 잡고 휘장 안으로 함께 들어가려는데 어떤 사람이 휘장 안에 앉아 있더구나. 그 사람은 머리가 숙대머리로 풀어져 있고 얼굴에는 피까지 흘리고 있더라. 자세히 살펴보니 바로 돌아가신 어른이었다. 고함을 지르며 눈을 떴는데 탁상의 등불은 푸른빛을 환하게 비추고 있고 저 멀리 읍성의 막루에서는 삼경을 알리는 종소리가 댕그렁 댕그렁 울려 퍼졌단다. 그런데 아이가 젖을 달라며 포대기 속에서 울고 있지 않겠니? 처음에는 놀라고 이윽고 슬퍼지고 나중에는 크게 후회가 되더라. 여자의 정이 어디로 갈지 누가 알겠니? 이날 이후로 나는 마음과 생각을 깨끗이 했다. 그뒤 비로소 고든 부인이 되었단다. 만약 부엌을 지날 때 계집종들이 제잘 때는 소리를 듣지 못했다면 또 휘잠 속의 끔찍한 꿈을 꾸지 않았다면 내 일생을 깨끗하게 지킬 수 있었을까? 돌아간 분께 부끄러움을 끼치지 않았을까? 내가 이렇게 살아왔다. 수절이 얼마나 어려운 줄잘 안단다. 그러기에 억지로 수절을 하지 말라는 것이다. 장씨는 아들을 시켜 자신의 마지막 말을 기록해 집안 자손에게 전하게 했습니다. 이를 집안의 법도로 삼게 하고는 웃음을 머금고 눈을 감았습니다.